good morning girls from today we will start the topics which are there in your question paper but are not mentioned in your syllabus today's topic is data collection methods what is data collection it is a method of gathering and analyzing specific information to uh, find solution of uh, for relevant questions and evaluate the results it focuses on finding out all there is to particular subject matter data collected to be further subjected to hypothesis testing which seeks to explain a phenomena okay. basically hum data collect karte kis liye hum data collect karte hain information gathering ke liye jisse hum kisi ek particular problem ke solution pe aa sake hum dekh sake ki jo data hum collect kar rahe hain ya jo hamari problem hai uske regards mein humko kya kya options mil rahe hain kis tarike ka hame information mil rahi hai तो डेटा कलेक्शन है कितने टाइप से बेसिकली डेटा कलेक्शन दो टाइप का होता है एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी क्लियर तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन प्राइमरी डेटा कलेक्शन इज गैदरिंग ऑफ रॉ रॉ डेटा फ्रॉम द सोर्स डायरेक्टली मींस इसमें जो भी हमारा डेटा कलेक्टर है या जो भी पर्सन एनालिसिस के लिए जा रहा है वो खुद डेटा कलेक्ट कर रहा है और डेटा कलेक्शन भी ये दो तरीके का होता है एक क्वालिटेटिव होता है एक क्वांटिटेटिव होता है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड की अगर हम बात करें तो ये नॉन क्वांटिफाइबल एलिमेंट्स फीलिंग इमोशंस ऑफ द रिसर्चर्स इन पे बात करता है ओपन एंडेड क्वेश्चन आइज यूज किए जाते हैं इसमें रीजन्स इसमें प्रीडिफाइंड नहीं होते इसमें जो भी हमारा सब्जेक्ट है या जो भी हमारा पर्टिकुलर पर्सन है जिसके थ्रू हम ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके इमोशंस उसके फीलिंग्स को हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव में हमारे मैथमेटिकल डेटा यूज होता है जहां मीन मीडियन मोड को रिलेशन ये सब चीजें निकालते हैं जहां पर हम देखते हैं कि हमारा जो डेटा है आ, उसके क्या को जनरेट हो रहे हैं क्लियर नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी डेटा कलेक्शन सेकेंडरी डेटा कलेक्शन की अगर बात की जाए बात की जाए तो सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है या कहीं कुछ पब्लिश्ड है जर्नल्स हैं वहाँ से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उस पर रिसर्च वर्क करते हैं ठीक है तो अगर मैं वेरियस मेथड्स की बात करूं तो ये बेसिक हमारे सिक्स मेथड्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इसके अलावा और भी बहुत से मेथड्स होते हैं बट आपके सिलेबस के हिसाब से या आपके कोर्स करिकुलम के हिसाब से ये छः मेथड्स बहुत हैं इंटरव्यू क्वेश्चन आया रिपोर्टिंग एग्जिस्टिंग डेटा ऑब्जर्वेशन एंड फोकस ग्रुप्स तो सबसे पहले इंटरव्यू की बात करते हैं इंटरव्यू की बात करें तो फेस टू फेस इंटरव्यू सबसे ज़्यादा यहाँ होता है जहाँ दो इंडिविजुअल बैठते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन इंटरव्यू होता है एक इंटरव्यू ही होता है इंटरव्यू कुछ क्वेश्चंस पूछता है इंटरव्यू से और उनके आंसर्स के बेसिस पे जजमेंट करता है या आंसर्स के बेसिस पे अपने इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू की तो ये भी तीन तरीके के हैं पहला स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है बहुत बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं कोई डेप्थ नहीं होती है एकदम अगर मैं सब्जेक्ट मैटर की बात करूं तो इनका जो सब्जेक्ट मैटर है एकदम लेयर पे होता है एकदम बेसिक क्वेश्चंस होते हैं बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और आ, इसकी अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड हाई होती है बट एफिशिएंसी बहुत हाई नहीं होती है लेकिन ये हाईली रिकमेंडेड है जब मुझे बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेना हो तो मैं उनके बेसिक नॉलेज या उनकी एक आ, कोर uh, नॉलेज को देख सकता हूं कि कितना ज्यादा उनको पता है सेमी स्ट्रक्चर्ड में कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चन होते हैं जिनके कुछ स्टेब्लिश आंसर्स होते हैं थोड़ा सा ये डेप्थ में जाता है एरिया uh, uh, के या सब्जेक्ट uh, के थोड़ा सा डेप्थ में जाता है एक्सप्लोर किया जाता है कि उसको कितना मालूम है uh, थोड़ा सा रिसर्चर को सब्जेक्ट मैटर को एक्सप्लोर करने की परमिशन होती है इसमें टाइम टेकिंग होता है इन uh, कंपेरिजन टू स्ट्रक्चर इंटरव्यू बट ये भी एक मीन है जो हम यूज़ करते हैं जब हमें काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लेना हो लेकिन जब मैं बात करता हूँ थर्ड टाइप की दैट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड तो यहाँ पर क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलते हैं जो मेरा इंटरव्यू ही आंसर दे रहा है उसके बेसिस पर मुझसे और क्वेश्चन पूछता हूँ बहुत डेप्थ एनालिसिस होती है इसमें और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये तो अगर इनके कुछ प्रोज की बात करूँ तो अगर मैं इन डेप्थ एनालिसिस करता हूं तो मेरे को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है मैं उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकता हूं मैं उससे अदर देन टॉपिक भी बात कर सकता हूं उसके इमोशन क्वेश्चन को भी देख सकता हूं उसके नॉलेज क्वेश्चन को भी देख सकता हूँ तो इन चीज़ों को देखते हैं और एक्यूरेट डेटा मिलता है क्योंकि यहाँ वन ऑन वन बात हो रही है तो इंटरव्यू और इंटरव्यू में एक 
रिलेशन इस्टेब्लिश होता है जो के थ्रू वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं और आंसर्स मिलते हैं इसमें जनरली क्या होता है इंटरव्यू थोड़ा सा घबराता है हेजिटेट करता है तो ब्रेकिंग ऑफ द आइस भी होती है जहाँ पर मेन रोल इंटरव्यूअर का होता है जो समझाता है या इस तरीके से बात करता है कि इंटरव्यू थोड़ा सा रिलैक्स होकर बात कर सके तब हमें एक्यूरेट डेटा मिलना शुरू होता है ठीक है कॉन्स की बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग है एक्सपेंसिव टू कलेक्ट है अगर मैं सौ लोगों से डेटा कलेक्ट करने की बात करूँ तो उतना ही टाइम लगेगा उतना ही ज़्यादा मेरा वर्क लोड कहीं ना कहीं एम्पर करेगा जो मेरा कहीं ना कहीं मॉनिटरी टर्म्स में आएगा नेक्स्ट आए तो क्वेश्चन आयज आते हैं क्वेश्चन आयज की मैं बात करूं तो क्वेश्चन आयज में एक प्रीडिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है और उनके बेसिस के जो आंसर्स मिलते हैं उनके बेसिस पे हम अपने सब्जेक्ट को क्लियर करते हैं या अपना जो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है करते हैं क्वेश्चन आयस क्वेश्चन आयस की बात करें तो ये दो तरीके के होते हैं एक ओपन एंड क्वेश्चन आयस होता है एक क्लोज एंड होता है क्लोज एंड में क्या होता है क्वेश्चंस के मैंने ऑप्शंस दे रखे होते हैं और उन्हीं ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है ओपन एंडेड की बात करूँ तो ओपन एंडेड में आप लिख सकते हैं आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने फीलिंग्स को अपने एक्सप्रेशन को दैट इज ओपन एंडेड जहां पर मैंने आपको कोई ऑप्शंस नहीं दिया है आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना चाहते हैं क्लियर प्रोस की अगर मैं बात करूं तो यस इसमें बेनिफिट्स बहुत हैं मैं इसको आराम से एडमिनिस्टर कर सकता हूँ बहुत सारे लोगों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं प्रीवियस रिसर्च और करेंट मेजरमेंट्स को ईजी टू विजुलाइज एंड एनालाइज होता है डिपेंडिंग अपॉन माई क्वेश्चन आयर कि मैंने कितना बड़ा क्वेश्चन आयर बनाया है ये उसी हिसाब से होता है एक्शनेबल uh, डेटा है अगर सही से लिया जाए तो यस yes, मैं इस पर तुरंत एक्शन ले सकता हूँ uh, काफ़ी हद तक मैं इस पर बिलीव कर सकता हूँ मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ इनएक्सपेंसिव है क्यों क्योंकि मैंने एक ग्रुप को कैप्चर करने के लिए क्वेश्चन आया प्रिंट कराया कुछ लोगों को हायर किया जो लोग लेके गए क्वेश्चन आया फिल कराया मेरे को दे दिया या ऑनलाइन सर्विस के थ्रू मैंने पोस्ट करा दिया इतने प्रोस होने के बाद भी कुछ कॉन्स भी हैं कई बार कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड मिलते हैं जिनका हो सकता है वो मेरे मेन क्वेश्चन हों जो सब्जेक्ट नहीं समझ पाया उसने आंसर नहीं दिए कई बार होता है डिसऑनेस्ट आंसर्स मुझे मिलते हैं रिस्पॉन्डेंट्स आ, सही से रिस्पॉन्ड नहीं करते या कई बार ऐसा होता है कि जिन पर्सनस को मैंने हायर किया रिस्पॉन्डेंट्स के पास जाने के लिए वो गए नहीं उन्होंने खुद ही भर दिया तो ये भी एक कौन से इसमें जो हम थोड़ा बहुत परसेंटेज ऑफ एरर मार्जिन जो हम इसमें रखते हैं क्लियर नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो आ, जो फर्दर एनालिसिस हो रखी है मैं उसके थ्रू अपने डेटा को कैप्चर करने की कोशिश करता हूं जो दूसरे जर्नल्स हैं वहां से डेटा को लेने की कोशिश करता हूं और प्रीवियस डेटा है वहां से ले रहा हूं तो अगर मैं इसके प्रोस की बात करूं तो इन्फॉर्म्ड है डिसीजन मेकिंग मुझे मालूम है कि क्या डिसीजनस हुए थे किस तरह का आ, काम किया गया था डेटा पे और बहुत आसानी से अवेलेबल है अगर मैं बात करूं इसके कॉन्स की तो सेल्फ रिपोर्टेड आंसर्स होते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा उन पे बिलीव नहीं कर सकता क्योंकि बायस्ड हो सकते हैं और कई बार ऐसा हो सकता है कि जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उन्होंने सही से हेजिटेशन में मुझे जवाब दिया हो तो इनएक्यूरेट रिपोर्ट्स हो सकती हैं ये एक हम मान के चलते तो इसमें भी एरर मार्जिन होता है हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा प्रीवियस रिपोर्टिंग से मैच करता है इसमें हम ना सिर्फ हिस्ट्री बट और भी जो दूसरे जर्नल्स हैं जो आर्काइव्स हैं जहाँ से हमें और डेटा मिल सकता है उनको हम चेक करते हैं और रिसर्च करते हैं उन पर ठीक है एक्यूरेसी बहुत हाई होती है क्योंकि इन डेटा पे पहले रिसर्च हो चुकी है इन डेटा पे पहले काम हो चुका है तो हम इन पर बिलीव कर सकते हैं एक्सेसिबल ईजली होते हैं बट कई बार क्या होता है इसके जो आ, कौन से हैं उसमें क्या है इवेल्यूएशन में प्रॉब्लम होती है क्योंकि हो सकता है उन्होंने जो मेरिट्स या डिमेरिट्स ली हुई हो और जो मेरी मेरिट्स डिमेरिट्स हैं या जो मेरे मेजरिंग्स हैं वो अलग हों अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है उन लैंग्वेज बैरियर आ सकता है तो देर आर मैनी मोर थिंग्स एग्जिस्टिंग डेटा में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं नाउ कम्स ऑब्जर्वेशन फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मैं जनरली कहता हूँ मुझे ऑब्जर्वेशन से मिलती है ऑब्जर्वेशन किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे अपने आप देखना है ध्यान देना है स्टडी करना है उसको और कई बार होता है कि हम इस तरह के एनालिसिस करते हैं जहाँ हम ग्रुप बना लेते हैं या जहाँ हम किसी एक सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके के पर्टिकुलर कौन से सिचुएशन में किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है क्लियर इसके प्रोस की बात करें तो बहुत ईजी होता है इसको एडमिनिस्टर करना एक्यूरेसी बहुत हाई होती है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है क्योंकि 
एक रिसर्चर खुद उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है तो उसको मैं बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता हूँ हर जगह से ठीक है सिचुएशंस uh, uh, को मैं मॉनिटर कर सकता हूँ सिचुएशंस पे मैं एक्शंस ले सकता हूँ बहुत जल्दी डिसीजंस यहाँ पर ले सकता हूँ सिचुएशन के हिसाब से कौन से हैं कि कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता बहुत सी चीज़ें हैं जैसे मैं पर्सनल लेवल की बात करूँ तो बहुत सी पर्सनल सिचुएशंस होती हैं जिनको ऑब्जर्वर भी ऑब्जर्व नहीं कर सकता वो बहुत प्राइवेट होती हैं जैसे कुछ लोगों का ईटिंग बिहेवियर की मैं बात करूं तो आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है वो आपके सामने किसी और तरीके से बिहेव कर रहा हो बट इन पर्सन या इन प्राइवेट उसका ईटिंग बिहेवियर एकदम अलग हो ठीक है तो ऐसे सिचुएशन पे मैं रिलाय नहीं कर सकता बायसनेस हो सकती है बायसनेस किस लिए क्योंकि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ काम कर रहा हूँ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है या बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है तो मैं उसके निगेटिव एक्सपेक्ट को भी नज़रअंदाज करूंगा नहीं ध्यान दूंगा और कोई ऐसा है जिसका मेरे साथ थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है या मेरा बिहेवियर अप्रोच उसके साथ मैच नहीं करता तो मैं उसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट को भी निगलेक्ट करने की कोशिश करूंगा थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि मुझे परमानेंट किसी को वहां पर रखना है नहीं तो कुछ टेक्नोलॉजीज इंस्टॉल करनी है जिसके थ्रू मैं उस पर नज़र रख सकूँ तो थोड़ा सा कॉस्टली होता है ठीक है लास्ट इज फोकस ग्रुप्स फोकस ग्रुप्स में क्या है कि मैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस देता हूँ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मींस मैंने एक जगह पे छः सात या दस लोगों को एक साथ ले लिया उनको मैंने ओपन एंडेड क्वेश्चन आयर दे दिया उन क्वेश्चन आयर्स के बेसिस पे मैं उस ग्रुप को जज कर रहा हूँ या उस ग्रुप के जो आउटपुट्स हैं उनको जज कर रहा हूँ प्रोस की बात करूँ तो इन्फॉर्मेशन जो ऑप्टेन की जाती है काफ़ी डिटेल्ड होती है कॉस्ट इफेक्टिव होता है वन टू वन से क्योंकि मैं एक ही टाइम पर दस बारह लोगों के साथ इंट्रैक्ट कर पा रहा हूँ स्पीड और एफिशिएंसी मेरी जो रिजल्ट की है वो बढ़ जाती है बट यहाँ पर कुछ कॉन्स भी हैं कौन से हैं कि जो डेप्थ है जो मुझे सब्जेक्ट की नॉलेज मिलनी चाहिए वो मुझे नहीं मिलती बायसनेस यहाँ पर भी आ सकता है हो सकता है वो ग्रुप आपस में बायस हो जाए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेके इंटरव्यू ट्रेनिंग भी मुझे चाहिए कि मैं एक साथ दस बारह लोगों के साथ कैसे इंट्रैक्ट करूँगा तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आती हैं गर्ल्स ये क्वेश्चन आपके आ, पेपर्स में दो बार पूछा गया है वेरियस डेटा कलेक्शन मेथड्स तो उसके रिगार्ड्स में मैंने ये एक छोटा सा इस प्रेजेंटेशन बनाया गो थ्रू इट एक बार देखिएगा इस वीडियो के साथ अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा फर्दर इसके क्लेरिफिकेशन आपको मिलेंगे अगर आपको कोई डाउट होता है तो थैंक यू गर्ल्स